أليس حرام علينا أيها الأحبة أن الأسرة المسلمة اليوم تعيش نكبات ومآسي وظلام لماذا؟ أننا أبسط المشاكل لا نتمكن أن نحلها مشكلة الزواج التي بقدر ما حكيت عنها ضحى صوتي من الكلام عن الزواج وتزويج الشباب فكأنما تتحدث مع أناس في قارة أخرى لماذا لا نفكر بهذه الأمور أيها الأخوة من طريق الشاب ومن طريق البنت لماذا عندنا أعداد هائلة من الفتيات والشباب من دون زواج عزاب كلهم عزاب والإمام الصادق نفسه اللي احنا بمدرسته الليلة يقول إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كيف نحفظ نحفظ مجتمعنا من هذا الفساد يا أخوة هذه غريزة جنسية يقولون أنها أقوى الغرائز في الإنسان وألعن الغرائز والمغريات شايفيها بالمجتمع شلون يفتح الإذاعة يفتح التلفزيون خصوصا إذا ليلة الجمعة الفيلم يكون أكثر إباحية حتى الثواب يكون أعظم وبعض الأفلام الأمريكية تنقل على شاشات التلفزيون في العالم الإسلامي وشبابنا وبناتنا يرونها يطلع يتحدث له فتيات أربعة وفي كل لحظة يأتي البوي فريند تبع بنته وهذا يشكر جيزس ويشكر الله ويشكر الملائكة أنه أنا وصلت إلى مستوى أنه بناتي كل واحدة عندها رفيق يجي يأخذها من أمان ويطلع وهذا تشوفها وين في العالم تنشر احنا لنا اخلاق ايها الاحبة عندنا ائمة عندنا الامام الصادق ابو الغيرة والحمية العرب كان يدفنون البنت خوف من عارها حتى الله سبحانه وتعالى صار ينتقدهم بشدة على هذا العمل لكن اين الغيرة العربية واين الروح الاسلامية لماذا لا نشجع ابناءنا على الزواج لماذا لا نفتح مكتب للزواج هنا في الخليج في كل مكان مكتب مكتب لجنة للزواج في شباب مثلا يحبون ان يتزوجوا ما عندهم فلوس هاي اللجنة تساعدهم على الزواج الرسول هكذا كان يصنع الامام علي رأى شابا يستمني الاستمناء هي العادة السرية عادة خبيثة لعينة لازم اذا في واحد من الشباب اوقعه الشيطان في حبائلها لازم يبتعد عنها فشاف الامام علي شاف واحد من الشباب وجده يستمني اخذه من يده ضربه عصا على اصابعه مره مرتين واخذه الى بيت المال راسا في نفس اللحظه وهو ناس واقف واحد من اصحابه يا فلان عندك نظريه بهالبيوت هذه بنت طيبه صالحه موجوده سيدنا المجتمع الاسلامي وكلهن صالحات قال اخطب لي واحد لهذا الشاب بسرعة بهالمكان هذا في نفس المكان ما أخرجه إلا وزوجته معه قال اتفضل حل مشاكل الشباب أيها الأخوة الشباب لازم يساعدون نفسهم أيضا هاي اللجنة تختلف عن أبواب التعارف اللي موجودة في المجلات والصحف أنا ما أدعو إلى أبواب التعارف الهواية المراسلة وتبادل الصور وهل خرطيات هذه اللي موجودة لا وإنما أنا أدعو إلى شد القلوب أنت تعرف فتاة طيبة اسعى بعمل خير قرب بينها وبين هذا الشعب قرب بين أهلها وبين أهله حتى يتزوجوا أعظم عمل إلى الله أنك توفق بين اثنين في زواج أعظم عمل من تزوج فقد حفظ ثلثي دينه ومن طين علي وقد ترعرعت بخير العمل 
وكان قلبي في الضلوع ممتلئ علي علي احبو علي امشي علي اكبو علي 